హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సాయి కిరణ్ నేను తెలుగు టెక్ నుండి మాట్లాడుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో మొబైల్ని నేను ఒక టెన్ డేస్ నుండి యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఈ టెన్ డేస్లో నేను ఫేస్ చేసిన ఇష్యూస్ అండ్ ఇంకా నాకు నచ్చిన విషయాలు ఏంటో నేను మాట్లాడబోతున్నాను సో ఓవరాల్గా దీనికి సంబంధించిన ప్లేస్ పాయింట్స్ అండ్ దీంట్లో ఉన్న మైనస్ పాయింట్స్ వాటి అన్నిటి గురించి కూడా నేను ఈ వీడియోలో మాట్లాడబోతున్నాను సో వీడియోని కంప్లీట్గా చూడండి వీడియోని వస్తే వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వస్తే ఇటువంటి టెక్నాలజీకి సంబంధించిన వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ నేను ఈ డివైస్ గురించి చాలా వీడియోస్ అయితే చేశాను అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ గేమింగ్ రివ్యూ హీటింగ్ టెస్ట్ అండ్ కెమెరా రివ్యూ అండ్ అదేవిధంగా నేను దీన్ని ఎంఐ ఏ వన్ అండ్ ఇంకా హానర్ నైన్ లైట్తో కంపేర్ చేసి కూడా చాలా వీడియోస్ చేశాను సో ఆ వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్స్లో లింక్స్ ఇస్తాను లేకపోతే మీద ఐకాస్ట్లో వెళ్ళేస్తాను మీరు అక్కడ నుండి ఆ వీడియోస్ని చూడవచ్చు సో ఈ వీడియోలో నేను ఓన్లీ దీన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ అండ్ మైనస్ పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడతాను సో ఫస్ట్ మనం ప్లస్ పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే సో దీంట్లో మనకు ఫస్ట్ దీని బిల్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అండ్ డిజైన్ వస్తుంది సో మనం దీనిలో బిల్డ్ క్వాలిటీ చూసుకున్నట్లయితే మొత్తం మనకు మెటాలిక్ బాడీతో వస్తుంది సో మనకు చాలా అంటే చాలా మంచి బిల్డ్ ఉంది ఇదైతే అండ్ ఫ్రంట్ చూసుకుంటే మనకైతే గ్లాస్ బాడీ వస్తుంది ఇదంతా కూడా ఫ్రంట్ గొరిల్లా గ్లాస్ ఏ గ్లాస్ వీళ్ళు మెన్షన్ చేయలేదు సో ఓవరాల్గా మనకు బిల్డ్ అయితే చాలా అంటే చాలా సాలిడ్ ఉంది సో మనం డిజైనింగ్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే మనకైతే బ్యాక్ సైడ్ కెమెరాస్ వర్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉన్నాయి సో కొంచెం ఐఫోన్ ఎక్స్ లాగా ఉన్నాయి కెమెరాస్ అయితే సో ఇంప్లిమెంటేషన్ కొంతమందికి నచ్చుతుంది కొంతమంది కొంతమందికి ఏమైంది ఐఫోన్ ఎక్స్ కాపీ అని చెప్పేసి నచ్చట్లేదు సో మనం ఫ్రంట్ చూసుకుంటే ఫ్రంట్ అయితే చాలా అంటే చాలా ప్రీమియం లుక్ ఉండేది మనకు ఎయిటీన్ ఇస్టు నైన్ ఎక్స్పెక్ట్ రేషియో డిస్ప్లే సో ఈ ఎడ్జెస్ కూడా మనకు టూ పాయింట్ ఫైవ్ డి కర్డ్ ఎడ్జెస్ ఇచ్చారు సో ఫ్రంట్ సైడ్ అయితే మనకు ఒక మంచి ప్రీమియం లుక్ వస్తుంది సో మనకు డిజైనింగ్ వైజ్లో అయితే ఫ్రంట్ చాలా బాగుంది సో బ్యాక్ సైడ్ కొంతమందికి నచ్చుతుంది కొంతమందికి నచ్చట్లేదు అండ్ ఇంకా ఈ యాంటీనా బ్యాండ్స్ కూడా మనకు టాప్ అండ్ బాటమ్ ఇక్కడే ఇచ్చేసారు సో మనకు ఎంఐ ఏవన్లో చూసుకుంటే టాప్లో వచ్చింది సో కొంచెం ప్రీమియం ఫీల్ ఉంది ఎంఐ ఏవన్లో యాంటీనా బ్యాండ్స్ డిజైనింగ్ చూసుకుంటే ఇక్కడైతే మనకు ఇలానే ఇచ్చారు సో ఈ యాంటీనా బ్యాండ్స్ కూడా మనకు మీద ఇస్తే ఇంకొంచెం బాగుండేది సో ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా అయితే డిజైనింగ్ అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ బాగుందని చెప్పొచ్చు సో నెక్స్ట్ మనం దీంట్లో డిస్ప్లే విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఇది మనకు ఎయిటీన్ ఇస్టు నైన్ ఎక్స్పెక్ట్ రేషియో డిస్ప్లే టూ వన్ సిక్స్ జీరో బై వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో పిక్సెల్ రెజల్యూషన్ తోని సో డిస్ప్లే అయితే మనకు చాలా బాగుంది మనకు దీంట్లో వ్యూయింగ్ యాంగిల్స్ బాగున్నాయి దీంట్లో కలర్ రిప్రొడక్షన్ బాగుంది సో మనకు వీడియో క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది సో మనకు సన్లైట్ విజిబిలిటీ కూడా బాగుంది సో నేను సన్లైట్లో కూడా మొబైల్ని యూజ్ చేశాను సో నేనైతే యూజ్ చేయగలిగాను సో సన్లైట్ విజిబిలిటీ కూడా మనకు దీంట్లో బాగుంది సో ఓవరాల్గా ఈ డిస్ప్లే ఈ ఫోన్కి ఒక పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు మనమైతే సో డిస్ప్లే గురించి మాట్లాడితే మనకైతే కాన్స్ ఏం లేవు సో డిస్ప్లే అయితే చాలా బాగుంది అండ్ ఇంకొకటి మనకి ఇక్కడ నావిగేషన్ కీస్ మనకు ఆన్ స్క్రీన్ నావిగేషన్ కీస్ ఇచ్చారు సో ఇవి మనకు కింద స్పేస్ ఉంది కింద నావిగేషన్ కీస్ ఇస్తే ఇంకొంచెం బాగుండేది అనిపించింది నాకైతే ఫ్రెండ్స్ మనకు మీద ఎల్ఈడి నోటిఫికేషన్ లైట్ ఉంది బట్ మనకు కాల్స్ వచ్చినా మెసేజెస్ వచ్చినా బ్యాటరీ లో అయినా బ్యాటరీ ఫుల్ అయినా ఏ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా కూడా మనకైతే వైట్ కలర్ లోనే వస్తుంది ఎల్ఈడి నోటిఫికేషన్ అనేది సో డిఫరెంట్ కలర్స్ లో అయితే రావట్లేదు ఇది నాకు ఒక మైనస్ పాయింట్ అనిపించింది అండ్ నెక్స్ట్ మనం దీంట్లో పర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే నేను ఈ టెన్ డేస్లో అయితే ప్రైమరీ డివైస్లో వాడాను ఈ ఫోన్ని సో డైలీ రఫ్ అండ్ టఫ్ యూజ్ చేశాను సో నాకు ఎక్కడ ల్యాక్స్ అయితే నేను అబ్జర్వ్ చేయలేదు ఎక్కడ మొబైల్ హ్యాంగ్ కూడా అవ్వలేదు చాలా అంటే చాలా స్మూత్ ప్లే ఇచ్చింది నాకైతే ఫోన్ సో నేను గేమింగ్ చేశాను నేను హెవీగా యూజ్ చేశాను అయినా కూడా నాకైతే ఎక్కడ ల్యాగ్ అవ్వలేదు సో ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చాలా బాగుంది దీంట్లో మనకు పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ ఉంది స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ సో ఆక్టోకోర్ ప్రాసెసర్ మనకైతే ఈ ప్రాసెసర్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది సో గేమింగ్ లో కూడా మనకైతే ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కావట్లేదు మనం హెవీ గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు కూడా మనకైతే స్మూత్ గా ప్లే అవుతుంది సో హెవీ గేమర్స్ ఉంటే కూడా వాళ్లకు ఈ మొబైల్ మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది అండ్ దీంట్లో మనకు జీపీ
అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ టూ పాయింట్ వన్ నుండి టూ పాయింట్ త్రీ జీబీ వరకు వస్తుంది సో ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ అయితే నాకు దీంట్లో అంతా నచ్చలేదు ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ ర్యామ్ స్లో చేసేటప్పుడు ఉన్న అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ టూ పాయింట్ వన్ జీబీ అది ఉంది కదా ఆ ర్యామ్ అంతా అయిపోయాక మళ్ళీ మనం వేరే యాప్స్ ఏమన్నా ఓపెన్ చేస్తే సో ముందు స్టోర్ అయిన యాప్స్ అయితే ర్యామ్లో నుండి వెళ్ళిపోతున్నాయి సో యాప్స్ మళ్ళీ మనం ఓపెన్ చేస్తే రీలోడ్ అవుతున్నాయి సో ర్యామ్లో కరెక్ట్గా స్టోర్ చేసుకోలేకపోతుంది యాప్స్ని మనం ఎక్కువ ల్యాప్స్లో యాప్స్ని మినిమైజ్ చేసినప్పుడు సో ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ అయితే నాకు అంత నచ్చలేదు నేను హానర్స్ నైన్ లైట్ వర్సెస్ రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో స్పీడ్ టెస్ట్ అని ఒక వీడియో చేశాను సో ఆ వీడియో చూడండి మీకు కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది దీని స్పీడ్ అండ్ దీని ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ గురించి సో మీద ఐ బటన్స్లో వదిలేస్తాను ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం దీనిలో హీటింగ్ ఇష్యూస్ చూసుకుంటే కూడా మనకు అంత హీటింగ్ ఇష్యూస్ అయితే ఏమీ లేవు మనం హెవీ గేమింగ్ ఆడేటప్పుడు అయితే నాకు దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ టు ఫార్టీ వన్ డిగ్రీస్ వరకు అయితే వెళ్ళింది ఇదే మనకు మోడరేట్ టెంపరేచరే నేను ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు ఆడాను గేమ్ అయినా కూడా మనకు ఫార్టీ వన్ డిగ్రీస్ వరకు అయితే వెళ్ళింది సో మనకు అంత హీట్ కూడా అవ్వట్లేదు బట్ మీరు ఛార్జింగ్ చేసేటప్పుడు అయితే కొంచెం హీట్ అవుతుంది సో మనకు ఫార్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వరకు అయితే వెళ్తుంది సో ఇది ఒకటి నోటీస్ చేశాను నేను అండ్ ఇంకా మీరు ఫోర్ జీ డాటాలో గేమింగ్ అండ్ ఇంకా బాగా ఎక్కువ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఒక వన్ అవర్ కంటిన్యూస్గా యూజ్ చేస్తే అలా యూజ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకైతే కొంచెం వామ్ అనిపిస్తుంది హీట్ అయితే అవ్వట్లేదు కొంచెం వామ్ అనిపిస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ మనం నెక్స్ట్ దీంట్లో కెమెరాస్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఇది మనకు వీళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం అయితే ఇండియాస్ కెమెరా బీస్ట్ అని చెప్తున్నారు సో రియాలిటీలో చూసుకుంటే కూడా మనకు కెమెరాస్ చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నాయి సో ఫ్రంట్ మనకు ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది ఎఫ్ టూ పాయింట్ టూ అపర్చర్ తోని ఇది మనకు సోనీ సెన్సర్ వన్ పాయింట్ జీరో మైక్రాన్ పిక్సెల్ సైజ్ తోని సో మనకైతే చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఫ్రంట్ కెమెరా మనకు లో లైటింగ్లో కూడా బాగుంది ఫ్రంట్ మనకు ఫ్లాష్ కూడా ఉంది సో మనకు లో లైట్లో తీసేటప్పుడు కూడా మనకు ఫ్రంట్ పో ఫొటోస్ అయితే బాగా వస్తున్నాయి అండ్ ఇంకా మనకు దీంట్లో ఫ్రంట్ పోర్ట్రేట్స్ కూడా తీయవచ్చు మనం అయితే సో పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ కూడా మనకు చాలా బాగా వస్తున్నాయి దీంట్లో సో మనకు అంత పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పలేము బట్ ఓకే అని చెప్పొచ్చు మనని అయితే సాటిస్ఫై చేయగలుగుతున్నాయి ఫ్రంట్ పోర్ట్రేట్స్ అయితే మనం పిక్సెల్ ఐఫోన్ ఎక్స్ ఆ లెవెల్లోనే అయితే ఈ ఫోన్లో ఎక్స్పైర్ చేయలేము బట్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ సెగ్మెంట్లోనే అయితే ఫ్రంట్ పోర్ట్రేట్స్ మనకు బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఈ ఫోన్లో అండ్ ఇంకా రేర్ కెమెరా చూసుకుంటే మనకు ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ప్లస్ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ సెన్సర్ ఉంది సో మనకు రేర్ కెమెరా కూడా చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది ఇమేజెస్ షార్ప్గా వస్తున్నాయి మనకు కలర్స్ బాగున్నాయి సో మనకు ఓవరాల్ అయితే పిక్చర్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది రేర్ కెమెరాలో అండ్ మనకు రేర్లో కూడా పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ అయితే తీయవచ్చు మనకు చాలా మంచి పోర్ట్రేట్స్ వస్తున్నాయి సో మనం ముందు హానర్ నైన్ లైట్ హానర్ సెవెన్ ఎక్స్ మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ ఇవన్నీ డివైజెస్తో కంపేర్ చేస్తే మనకు ఫార్ బెటర్ ఇస్తుంది పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చాలా అంటే చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్లో బట్ కొన్ని కొన్ని షార్ట్స్లో మనకు ఎడ్జస్ట్ కరెక్ట్గా డిటెక్ట్ చేసుకోలేకపోతుంది బట్ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్లో అయితే మనకు బ్యాక్ పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ బాగానే వస్తున్నాయి అండ్ ఇంకొకటి మనకు ఎంఐ ఏమన్నా అంత పర్ఫెక్ట్ అని అయితే రావట్లేదు బట్ హానర్ సెవెన్ ఎక్స్ హానర్ నైన్ అయితే మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ ఈ డివైజెస్ కన్నా బాగానే వస్తుందని చెప్పొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా అయితే మనకు కెమెరాస్ చాలా బాగున్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ మనం వీడియో డిపార్ట్మెంట్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే మనం దీంట్లో ఓన్లీ మాక్సిమం వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో పీలోనే రికార్డ్ చేయొచ్చు వీడియోస్ అయితే సో మనకు దీంట్లో ఈఐఎస్ ఉంది ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ మనకు వీడియోస్ తీసినప్పుడు అయితే వీడియోస్ చాలా బాగా స్టెబిలైజ్ అవుతుంది బట్ మనకు ఈ ప్రాసెసర్ స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్రాసెసర్ మనకు ఫోర్ కే సపోర్ట్ చేస్తుంది బట్ వీళ్ళైతే ఇన్బిల్ట్గా ఎనేబుల్ చేయలేదు ఫోర్ కేని చూడాలి ఫ్యూచర్లో వీళ్ళు ఏమైనా అప్డేట్లో ఫోర్ కే తీసుకొస్తారేమో నెక్స్ట్ మనం దీంట్లో బ్యాటరీ విషయానికి వచ్చినట్లయితే బ్యాటరీ కూడా నాకు చాలా అంటే చాలా నచ్చింది సో మనకు నార్మల్ యూజర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకైతే టూ డేస్ వరకు వస్తుంది సో ఒకవేళ మీరు మోడరేట్ యూజర్ అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ డే వరకు వస్తుంది ఒకవేళ మీరు హెవీ యూజర్ అయినా కూడా ఎంత హెవీగా యూజ్ చేసినా కూడా మీకు అయితే వన్ వర్కింగ్ డే అయితే వస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ నాకైతే బేసిక్గా స్క్రీన్ ఆన్ టైమ్ ఒక సెవెన్ అవర్స్ దాకా వచ్చింది సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ దాకా వచ్చింది నేను మోడరేట్ యూసేజ్ చేస్తే
ఫ్రెండ్స్ మనం నెక్స్ట్ దీనిలో స్పీకర్ చూసుకుంటే మనకు ఓన్లీ సింగిల్ స్పీకర్ ఇచ్చారు సో అయినా కూడా చాలా లౌడ్గా వస్తుంది అండ్ చాలా క్వాలిటీతోనే వస్తుంది సో మనకు డ్యూయల్ స్పీకర్స్ లేవు అయినా కూడా వీళ్ళు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాలేదు చాలా మంచి అవుట్పుట్ని ఇస్తున్నారు ఆడియోది సో మనకైతే ఆడియో సౌండ్ అయితే చాలా బాగా వస్తుంది అండ్ దీంట్లో మనకు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం జాక్ కూడా ఉంది సో ఇది చూసుకుంటే మనకు అంత లౌడ్గానే అయితే రావట్లేదు మ్యాక్సిమం వాల్యూమ్ పెట్టుకుంటే బాగా వస్తుంది బట్ మనకి ఎంఐ ఏ వన్ హార్న్ అండ్ నైన్ లేదు దీని అంతా ఎక్కువ ఆడియోని అయితే దీంట్లో ఉంది రావట్లేదు సో నాకు ఇది ఒక మైనస్ పాయింట్ అనిపించింది అండ్ మనకి దీంట్లో కాల్స్ అయితే బాగుంది కాల్ క్వాలిటీ అండ్ సిగ్నల్ రిసెప్షన్ కూడా బాగుంది సో నేనైతే చాలా ప్లేసెస్ తిరిగాను ఈ ఫోన్ నా జేబులో ఉన్నప్పుడు సో ప్రతి ప్లేస్లో కూడా నాకైతే ఎక్కడ కూడా సిగ్నల్ డ్రాప్స్ కనిపించలేదు సో ఎక్కడ కూడా నాకు కాల్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ అనిపించలేదు సో ఓవరాల్గా చాలా బాగుండే ఫ్రెండ్స్ మనం దీంట్లో సెన్సార్ చూసుకుంటే మనకు దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ అన్ని సెన్సార్స్ ఉన్నాయి ఏ సెన్సార్స్ని కూడా స్కిప్ చేయలేదు షామి ఈసారి కూడా సో మనకి దీంట్లో యాక్సిడెంట్ సెన్సార్ ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ జేరోస్కోప్ సెన్సార్ యాంబేట్ లైట్ సెన్సార్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి సో మనకు దీంట్లో ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ చాలా యాక్యురేట్గా ఉంది సో నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సో చాలా ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ అవుతుంది మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ సో చాలా అంటే చాలా ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ అవుతుంది అండ్ ఇంకా దీంట్లో మనకు ఫేస్ అన్లాకింగ్ కూడా ఉంది సో ఫ్రెండ్స్ మనకు దీంట్లో నేను ఎంఐ రిమోట్ని కూడా టెస్ట్ చేశాను సో ఇంట్లో టీవీస్ అండ్ ఏసీ అండ్ అదేవిధంగా డిష్ టీవీ వీటి అన్నిటిని కూడా టెస్ట్ చేశాను చాలా అంటే చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ని ఇస్తుంది సో ఎక్కడ కూడా మనకు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే లేవు ఈజీగా కనెక్ట్ అయిపోతుంది ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా బాగుంది సో నేనైతే ఇంట్లో ఏసీని ఆపరేట్ చేశాను టీవీని ఆపరేట్ చేశాను సెటప్ బాక్స్ని కూడా ఆపరేట్ చేశాను సో చాలా బాగా పర్ఫార్మెన్స్ని ఇచ్చింది ఎంఐ రిమోట్ అయితే అండ్ నేను గూగుల్ మ్యాప్స్ని యూజ్ చేసి కూడా వెళ్ళాను మొన్న ఈవెంట్కి వెళ్ళాను కదా వెళ్ళేటప్పుడు ఈ మొబైల్ అయినా మ్యాప్స్ని యూజ్ చేసుకుని వెళ్ళాను సో మనకు దీంట్లో నావిగేషన్ కూడా ఎక్కడ కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదు సో మనకు నావిగేషన్ కూడా చాలా బాగా అవుతుంది గూగుల్ మ్యాప్స్ని యూజ్ చేసినప్పుడు సో ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా ఈ మొబైల్ గురించి అయితే ప్లస్ పాయింట్స్ ఇవి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ప్లస్ పాయింట్స్ గురించి చూసాం కదా ఇప్పుడు మనం దీంట్లో మైనస్ పాయింట్స్ గురించి చూద్దాము సో ఫస్ట్ దీంట్లో మైనస్ పాయింట్ చూసుకున్నట్లయితే ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్ ఇది మనకు ఆండ్రాయిడ్ నోగట్ మీద రన్ అవుతుంది సో మనకు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో అన్నీ కూడా ఆండ్రాయిడ్ ఓరియోలో వస్తున్నాయి బట్ వీళ్ళు ఆండ్రాయిడ్ నోగట్లో లాంచ్ చేశారు ఫోన్ని సో ఎందుకో నాకు అర్థం కాలేదు సో మనకు దీంట్లో ఓరియో అప్డేట్ ఎప్పుడు వస్తుందో కూడా తెలియదు సో ఇదైతే నాకు ఒక మైనస్ పాయింట్ అనిపించింది అండ్ దీంట్లో మనకు సెక్యూరిటీ అప్డేట్ కూడా డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్కి ఉంది అండ్ ఎంఐ యూఐ నైన్ మీద రన్ ఉంది ఎంఐ నైన్ పాయింట్ టూ మీద సో దీంట్లో ఓరియో ఇస్తే బాగుండేది అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా లేదు మన దగ్గర అయితే దీంట్లో ఓరియో ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది సో నాకు ఇదైతే ఒక మైనస్ పాయింట్ అనిపించింది ఈ ఫోన్లో నో గట్ట అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు దీంట్లో వీడియో సో మనకు దీంట్లో ఫోర్ కే రికార్డింగ్ని కేపబుల్ చేస్తుంది స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్రాసెసర్ అయితే బట్ వీళ్ళైతే ఇన్బుల్ట్గా ఫోర్ కేని ఎనబుల్ చేయలేదు సో ఇది కూడా ఎందుకో నాకు అర్థం కాలేదు అండ్ మనకు దీంట్లో ఈఐఎస్ ఉంది ఈఐఎస్ని యూ యూజ్ చేసుకుని వీడియోస్ తీసినప్పుడు అయితే మనకు బాగా స్టేబిలైజ్ అవుతుంది బట్ ఫోకసింగ్ అయితే కరెక్ట్ కావట్లేదు మనకు క్లారిటీ కూడా అంత బాగాలేదు సో నేను ఇది ఒక మైనస్ పాయింట్ని నోటీస్ చేశాను బట్ మీరు ఫోర్ కే రికార్డింగ్ చేయాలనుకుంటే ఈ ఫోన్లో మీరు ఓపెన్ కెమెరా యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి కొని వీడియోస్ని అయితే తీయచ్చు మీకైతే మంచి క్వాలిటీ వస్తుంది వీడియో అయితే షార్ప్గా వస్తుంది అండ్ ఫోకసింగ్ కూడా అంత స్ట్రగుల్ అవ్వదు సో నేను దీనికి ఫోర్ కే సంబంధించిన వీడియో ఆల్రెడీ చేశాను చూడాలనుకుంటే మీద బటన్లో వేస్తాను వెళ్ళి చూడండి సో నాకు ఇది ఒక మైనస్ పాయింట్ అనిపించింది ఇన్బుల్ట్గా వీళ్ళైతే ఫోర్ కే ఎనబుల్ చేయలేదు అండ్ వీడియో క్వాలిటీ కూడా మనకు దీంట్లో అంత బాగాలేదు సో ఫ్రెండ్స్ మనం నెక్స్ట్ చూసుకుంటే దీంట్లో ఫేస్ అన్లాకింగ్ సో వీళ్ళైతే ఫేస్ అన్లాకింగ్ ఫీచర్ని దీంట్లో ఇచ్చారు ఒక మంచి విషయమే బట్ ఇదైతే అంత అక్యురేట్గా లేదు సో అంత ఫాస్ట్గానే అయితే రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు సో మీరు ఇక్కడ చూడండి సో చాలా టైం తీసుకుంటుంది రికగ్నైజ్ అయితే కాలేదు ఇప్పుడు కూడా చూడండి మీరు సో చాలా చాలా టైం అయితే తీసుకుంటుంది చాలాసార్లు రిక రికగ్నైజ్ కూడా అవ్వట్లేదు సో నాకు ఇది ఒక మైనస్ పాయింట్ అనిపించింది దీంట్లో ఫేస్ అన్లాకింగ్ ఫీచర్ అయితే అంత అక్యురేట్ లేదు అంత ఫాస్ట్ లేదు సో అంత సరిగా కూడా రికగ్నైజ్ చేసుకోలేకపోతుంది సో ఇదొకటి నేను మైనస్ పాయింట్ని చూశాను అండ్ ఇంకా దీంట్లో మైక్ ఇంటర్నల్
కానివ్వండి లేకపోతే సాంగ్స్ దీని నుండి రికార్డ్ చేయాలనుకుంటున్నారో సో వాళ్ళకైతే సూటబుల్ కాదు దీంట్లో మైక్ అయితే మనకు అంత సూపర్గా లేదు ఆడియో క్వాలిటీ కూడా అంత బాగా రావట్లేదు సో మీరు దీన్ని ఆడియో క్వాలిటీ చెక్ చేయాలనుకుంటే నేను హాన్ అండ్ నైన్ లైట్ వర్సెస్ రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో అండ్ రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో వీడియో ఫోర్ కే వీడియో శాంపుల్స్ అని చేశాను టూ వీడియోస్ ఆ వీడియోస్లో నేను దీని నుండే ఆడియో రికార్డ్ చేసి ప్లేస్ చేశాను సో ఒకసారి ఆ వీడియోని చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది దీంట్లో ఆడియో క్వాలిటీ ఏ విధంగా ఉంది అనేది సో ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా చూసుకుంటే అయితే దీంట్లో మైనస్ పాయింట్స్ ఇవి సో చాలా తక్కువ ఉన్నాయి మైనస్ పాయింట్స్ అయితే ఫ్రెండ్స్ మనం ఫైనల్గా దీని ప్రైజింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఇది మనకు ఫోర్టీన్ థౌజండ్లో ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్ ఉంది అండ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్లో సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్ ఉంది సో మనకు ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్ అయితే ఒక మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో బట్ మనకు సిక్స్ జీబీ ర్యామ్కి అయితే ప్రైస్ ఓవర్ అయింది అనిపించింది నాకైతే ఎందుకంటే మనకు త్రీ థౌజండ్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఓన్లీ టూ జీబీ ర్యామ్ కోసం సో ఈ ప్రైజింగ్ కూడా నాకు నచ్చలేదు సో ఒకవేళ మీరు ఫోర్ జీ ర్యామ్ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ తీసుకోవాలనుకున్నా మాత్రం మీకు ఒక మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది డివైజ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా మనం ఫోర్టీన్ థౌజండ్ సెగ్మెంట్లో చూసుకుంటే ఈ ఫోన్ మనకు ఒక మంచి పిక్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనకు దీంట్లో వన్ ఆఫ్ ది పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ ఉంది స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్రాసెసర్ మనకు పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది హెవీ గేమింగ్ బాగుంటుంది అండ్ అదేవిధంగా మనకు దీంట్లో ఫోటోస్ చాలా బాగా వస్తున్నాయి మనకు పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ బాగా వస్తున్నాయి అండ్ మనకు బ్యాటరీ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకు చాలా బాగున్నాయి సో ఇంకా ఎయిటీన్ ఇన్స్టూ నైన్ యాక్స్పెక్ట్ రేషియో డిస్ప్లే ఉంది సో ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మనకైతే ఫోర్టీన్ థౌజండ్ సెగ్మెంట్లో ఈ ఫోన్ చాలా మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది సో ఈ వీడియోకి అయితే ఎంతే సో దీంట్లో ఉన్న ప్లస్ పాయింట్స్ అండ్ మైనస్ పాయింట్స్ ఇవే ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి సో యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఫస్ట్ మన ఛానల్కి వస్తే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్నాలజీ వీడియోస్ కోసం మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కింద కమెంట్స్లో అడగండి ఏమైనా సజెషన్స్ ఉన్నా కూడా కింద కమెంట్స్లో ఇవ్వండి సో ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మేము ఎందుకు వస్తాను అప్పుడు దిస్ ఇస్ సాయి కిరణ్ ఫ్రమ్ తెలుగు టెక్ టీవీ సైనింగ్ అవుట్ జై హింద్